，你为什么当律师奇效治疗孩子不爱吃饭、不长个的龙母壮骨颗粒，邀请您收看《女士的法则》。一颗新疆番茄，一碗阳光茄黄，邀请观看《女士的法则》。请问你们找谁？什么呀？不知道。你好。陈文光。你涉嫌非法经营罪，现在依法对你进行拘留。这是拘留证，请你签字画押。你好，我们正在执行公务。家人交代几句，照顾好自己，照顾好家里，不要为我担心，啊，老陈，光明，明堂这里就拜托了。放心吧，我会查清楚的。带走。来让一下，让一
个棘手的案子，你来助我一臂之力吧。你最快什么时候能来京海？一个月。好。哟，小妹妹，美女，一个人啊？对，啊，这个，哎呀，你说你一个人多无聊啊！要不咱们出去换个地儿？哥哥陪你好不好？啊，有妹妹，别那么腼腆呀！就是我们又不是坏人，就是这酒要不要出去玩啊？真的很好玩。这是什么？妹妹，别那么小气，就是就是。想要打人，把我朋友给打伤了。是这个女的专门来讹我们钱的，我们不给，他们就打我们。是他们两个动手动脚，对我女朋友我才动手的。警察都来了，你俩还敢狡辩呢？我看见了，是这两个流氓找的事儿。哎，行了行了行了，你们三个先跟我回派出所，你们两个先巡夜上，夜完伤之后回所里做笔录。走之前，我想先问个问题。回所里问一样的呀。走之前问比较好。经理，现在打碎了那么多东西，你要不要求赔偿？当然要啊！你看着给我砸的，我告诉你，谁是故作方，我找谁要钱，这个我懂。妈，你看见谁动手了吗？他，他，他，还有。你确定是他们几个？啊，我确定。有监控吗？啊，有监控。听见了吗？听见了吗？有监控。那如果像你所说的，他故意伤害你，那就是寻衅滋事。但是如果是你骚扰他的女朋友在先，他保护他的女朋友，那就属于见义勇为。经理说有监控，你说这个监控看还是不看？你们就是玩仙人跳，仙人跳还是性骚扰？我要请律师，我奉陪到底。爹，是吧？折腾了我一圈，这个是胜利集团的资料，这是工人们的请愿书。哎、嗯，对了，去派出所接一下人。这个点了，我去。你们说去哪接人？派出所。好嘞。哎，师傅，记得是朱家口派出所。当然要抓紧人，你好。好，我去交接。伤了不严重吧？你好，警察同志，我来领一个姓许的女士。许女士啊，许女士，来签字，许人。他今天算是仗义直言，也算是配合我们的工作啊。辛苦了，警察同志。不知道徐女士是……啊啊，徐女士，徐女士，啊、有人过来接你了。嗯，不好意思，麻烦了，警察同志。那我们就先走了。谢谢警察叔叔。哎。谢谢姐姐。哎哎哎！你你没事？嗯，双倍。没想到你长这么漂亮，心眼这么大。哎，我跟你说，你这是对警察撒谎，情节严重的话算作伪证。根据刑法第三百零五条，对案件相关情节。谁呀、啊？我
，我叫宋兄。不关你事儿。哦，你不用叫车了，李主任跟我说过了，务必让我送你安全回家。你和李主任很熟啊？怎么说呢？整个明堂，我师傅最器重我了。走啊！你这个硬币很漂亮，谢谢。哎哎，你来明堂找我师傅办案啊？我是来实习的。实习律师？你个实习律师，让我大半夜出来接你？啊，不过也无所谓，谁让我是你前辈呢？我跟你说啊，自从陈主任出事之后，我是挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。陈主任被抓的时候，明堂没有一点准备啊？没有啊。谁都不知道？不知道。李主任不知道，还是只有你不知道？这个事情谁会知道呀？本来以为陈主任只是帮联创集团挂名当法律顾问而已，谁知道闹出人命，陈主任也牵连进去了。听你的口气，你觉得陈主任是无辜的？当然无辜了，陈主任的人品，我们明堂没有人不知道。据我所知，陈主任和李主任是大学同学，又一起创立了明堂，他们两个应该是很好的朋友了。对啊，风风雨雨都快三十多年了。两个人好不容易把明堂做这么大，两个人，嗯，明堂不是有三个主人吗？你说的那个是唐主任，他是后来才加入的。哎，以后有什么案件上的不懂，或者人际关系上有问题，我都欢迎你这个实习律师来向我请教。那以后就要请前辈多多关照了。没问题。谢谢了。哎，对了，不关你事，你真名叫什么？许杰是我。呃，上次您咨询我的那个案子，不知道现在什么情况了。对，您如果有时间的话，我想去拜访拜访您。啊，哦，是吗？好的，好的。哎，等一下，谢谢，谢谢。啊，呃，您要是以后有什么事情，随时给我电话。哎，啊，再见，再见。您也是去明堂啊？嗯，是。是去咨询吗？咨询，我是明堂律师事务所的律师，我叫陈冉，这是我的名片。我比较擅长民事类案件，还有诉讼等等。如果您有需要的话，可以随时来找我。好的，陈律师。呃，那我一会儿去找你。好的。洗手间在哪儿？啊，那儿，那儿有标识，您往左转。一会儿见。嗯，啊，我是二组的，我在二组办公室等您。确实。嗯。陈律师，陈律师，早上好。陈律师，早上好。哎，陈律师早。早、啊。陈律师，那他该出去了，交给他。
，进来。老陈留下的案子都分完了吗？比我预想的好一些，长期的客户留下了几个，正在诉讼案件的委托人基本上同意分留给其他的律师了，但是，要平稳的过渡，已经是不可能的了。陈文光是律所的副主任，他出事儿，整个律所的形象都会受损。今年的盈利减一半，已经是谢天谢地了。我相信老陈是清白的，只要他一天没有被定罪，这个副主任的位置啊就永远给他留着。在结果没有出来之前，我不做任何评价。嗯，哦，对了，我找了个实习律师，是擅长经济类案件的，经验丰富。是昨天进派出所的那位吗？嗯。现在解雇了我们组律师也就算了，还把我们的案源全部都收上去。原来那么多好的案源，一件都没给我们剩。白律师还不是因为这个案子油水少又不好搞，别人不愿意才分给我们的。别发牢骚，做好分类不是？不过师傅，这跟以前比还是差得太远了。嗯。李主任，哟，来了，欢迎欢迎，快请坐。哎，把联创集团的资料拿过来，顺便倒杯咖啡。哎呀，昨天晚上的事情，整个律所都知道了。新来的律师没进律所，先进派出所。看来这种消息永远是传的最快的。我说你啊，以后不要这么莽撞，被司法局知道你的实习就会延期。如果你想三年精神合伙人。就不能犯错。明白了，李主任。刚才我在电梯里碰到陈冉，他到现在还在自己到处找案源，比我更像一个实习律师啊。由于老陈的案子影响太大，最近几个组的 C 端客户都流失了很多。你想想，她是老陈的女儿，对她的影响更大。你除了把我让你做的事做好，平时啊。你在业务上多帮帮他。我是一个新人，他应该多帮帮我的。啊，那个资料我给你准备好了。这是老陈在律所三年内所有的财务资料和报销单据，你看看有什么可用的线索。没问题，我抓紧看看。师傅，你要的咖啡和资料，都给他。看起来你的跑腿能力还是挺受重视的。没事，我就先走了，是吗？郑女士，按照之前咱们说好的，这次只收取原费用的百分之三十。这是新的委托协议，您看一下。要是没有异议的话，就可以签字了。是啊，哎，李主任，我给您介绍一下啊，新同志许杰签完是来的，今天正式入职，就让他跟着你做这个案子吧，熟悉一下。啊，陈律师，以后多多指教。欢迎，请坐。张女士，资料上说你是因为不能接受好货到给予的辞退理由，所以才申请的劳动仲裁，对吧？嗯，你能把事情的来龙去脉给我讲一下吗？这是公共办公室，陈律师，哎，你稍等，这是我的办公室，我坐哪儿？你坐这儿吧，这儿光线比较好。我完全听错老板的安排，给你介绍一下。这是我的助理刘芳，有什么需要直接找他就好。你好，我现在还在实习期，没办法独立取证，也不能单独上庭。李主任说你这里缺人手，让我先跟着你。许律师为什么还在实习期啊
我知道杯咖啡，你们需要吗？啊，不用，谢谢。有了，谢谢。嗯，呃，左转，直走。OK， 谢谢，不客气。左转。律师的办公地点现在是换成茶水间了吗？有没有人跟你说过你长得特别好看，但说话特别难听？有多好看呀、啊？这这不是重点。那重点是什么？重点是，不跟你说。啊！宋律师居然在看财务报表。这个不是审计的事情吗？你仔细看看，这是一般的财务报表吗？上面四个大字“胜利集团”，从头到尾我一个人拿下。嗯，经济类案件最考验功力了。宋律师现在脸上写着两个大字：“厉害。”看你这么会说话的份上，我教你一招。一般线索都隐藏在这种财务报表里面，曙光就在眼前。嗯，看来你也不是不开窍啊。我有没有告诉过你，我的天才蕴含在我不平静的灵魂里？天才固然重要，但是如果你不懂术语的话，那就是白用功了。啊，你看这里啊，你验算的数字合不上，是因为这里虽然写着平均值，但是不是你所理解的平均值，而是 EMA 趋向类指标。EMA 具体什么意思呢？你回去可以上网搜索一下。好看吗？好看。啊，哎哎，你你你你你你你看你看你看，为什么每次流出的都是其他股东的钱？为什么他们的资本是不混同的？这个的话呢，你就要纵向看了。嗯。如果只是一两次的话，那就是偶发事件；如果一直只是这一个股东抽资的话，那你就要看看这是不是优先劣后资本，他们的融资协议里面有没有劣后条款。如果有的话，那么其他股东知不知情？如果没有的话，或者说其他股东不知情的话，那么那么就有可能是抽逃出资。聪明，看在你这么尽心尽力帮我的份上，我就提前把我要给你礼物献给你。啊，欢迎加入我们的。谢谢啊！哎，宋律师果然是茶水间小能手。曹帅，陈律师啊，按照律所的规定，您的这辆高级合伙人用车早就该交出来了。要是我说，在这签个字。哎，律所的杂事不要在这处理啊！不好意思，白律师。好了。如果你的律师。不了解你的手语表达，绝对不要在任何文件上签字。我们公益律师啊，经常会给聋哑人呢录一些普法视频。以前呢都是我那个助理小王做的，但是因为接的案子有点少，所以他担心我给他发工资，我会饿死，就走了，我就一个人全做了。师哥，我爸爸还不同意委托我做他的辩护律师吗？
小冉，我特别理解你的心情，但师傅既然这么安排，肯定有他的理由，你先别着急。我能不急吗？爸爸已经进去一个月了，做不了他的辩护律师，我就见不到他。师傅，可能不想让你看到他这么落魄的样子吧？他既然安排我做他的辩护律师，你应该相信我呀。我当然相信你。我也相信爸爸，只是作为女儿，我想帮他。下次你再见到爸爸的时候，你带我转告他，我不会放弃对这个案子的调查，我会还他清白。这是老陈在律所三年内所有的财务资料和报销单据，你看看这里边有什么可用的线索吗？明堂律所合伙人、联创集团法务顾问陈文光贪污公款，联创集团总裁罗润年涉嫌非法集资。罗总，罗总，我已经等了您三天了，您之前答应过我们公司的保证金要原路返回，您什么时候兑现呀？你找财务，我李总谈。罗总。先返回一半行不行？哎，罗总，你再等等。罗总，先返回一半也行啊。罗总，哎，罗总，你考虑一下。罗总，赶紧回进来。孙坚、卢润年、联创集团、陈文光，巧合吗？这两个案子都跟联创集团有关系。律师，加班呢？看什么案子啊？这么神秘？这么快又见面了？哎，我也加班嘛。嗯，笨鸟先飞呀、啊。大柱，再次强调，我不是笨。我今天呢，是因为跟客户有电话会议。客户在国外。真贴心，是怕吵到女朋友，所以来公司的。当然不是啊。因为公司的网络比较稳定，像我这么严谨的人，当然不允许有任何意外情况发生。至于女朋友嘛，估计在未来等我。优秀，什么意思啊？字面意思，你去打你的电话吧，一会儿我蹭你的车。我知道经济类型案件是你擅长的领域，但你也不能以你之长攻我之短吧。不过我还是可以送你。罗太太，您好。我是呃，明堂律师事务所的律师，我叫陈冉。明堂，陈文光是我父亲。嗯，关于联创的案子，我约过您很多次，您一直都不肯见我。不好意思，我还有事。罗太太，嗯，我就是想了解一下联创的情况。现在公司被查封，我丈夫也被拘留了，所有人都避之不及，你还往上凑啊？不是，因为只有了解了联创的情况。才能帮助到我爸爸。你能帮帮我吗？这是我的名片。不好意思啊。晚上有顺风车的感觉还不错。我以后可以经常为你提供这种服务，不过先说好
，你下次再给我辅导作业的时候，能不能态度好一点？我喜欢实事求是，直接揭露问题，更能够让人成长。你这是揭露问题吗？我看啊，你这就是想在挤兑我的情境当中寻找快乐。这个罪名有点大。不过呢，如果可以让你快乐一点的话，我也可以偶尔牺牲一下。我怎么不快乐了？你呀、啊，浑身上下就透露着一种不快乐的气质。用一句老话来说呢，就是一心不向好。我怎么一心不向好了？你这种人啊，知识渊博，学识宽广，博览群书，但是话中句句在刺，句句扎心。从表面上来看呢，就不想与他人建立良好的社交关系，看起来孤独自傲，但其实你内心特别伤感吧。笑什么？我笑你啊！笑我干嘛？那宋律师，你是一心向好的人类吗？我这么能够包容徐律师，简直就是人类之光。你可真能活着。小冉他爸那事儿怎么样了？还在调查呢，应该没事儿。没事儿，没事儿，人啊，早就放出来了，新闻上都报道了。就算他没事儿。他也得把那窟窿给人补上，把那钱给退回去。行行行，叫洋洋吃饭。洋洋，吃饭了。知道了。啊，回来了。啊，小冉回来了。啊，快洗手吃饭。好。过这两天忙，要不然让洋洋上我那儿吃去吧。这两天工作不是很忙，就是正常。什么时候真忙的来不及的话，我就把他送你那儿去。妈，你是在忙外公的事儿吧？瞎说，你妈是大律师，手里案子多的是，是吗？嗯，这都什么时代了，我又不是不上网。妈，我外公真的犯事儿了？没有。没事，你别操心，好好吃饭。到。在里边过得还好吧？关于您和联创集团之间的合作，有什么要嘱咐我的吗？在之前啊，该说的都已经说得非常清楚了。联创聘请我当法律顾问，工作内容包括些什么？那双方在协议当中都写得清清楚楚。我只是在依照双方协议的约定，在开展自己的工作而已。师傅，我总觉得某些环节有纰漏，我会进一步查清楚的。师傅，为什么不让小冉也做您的辩护律师呢？他是明堂的人，你不是，并且你有和我一起共事的经历，之前也成功的进行过一些经济案的辩护，所以。我认为你是最合适的人选。小冉心里特别想着你，也想帮你，在他心里，您一直都是好父亲、好律师、好榜样。现在二组的律师都走了不少
，小冉的压力非常大。这一切都是我造成的。以前他接过一些案子，大多都是我帮他梳理清楚。现在这个情况，也只能靠他自己了。失陪了，打扰了。你今天怎么会有时间来我这儿啊？妈妈，我的财务状况上出了点问题，我想把放在您那儿的钱拿回来一部分。你的钱，还有我的钱，都投到金融项目里去了。之前也跟你说过，一时半会儿拿不回来。啊，好吧。要不，嗯，要不我想办法给你凑两万块钱。不用了，我再想想别的办法吧。我倒是有一个建议，你可以把现在这个大房子租出去，换一个小房子，这样可以减轻你的压力。我跟佩仁也这么计划着呢，只是一时半会儿找不着合适的房子。妈妈，你能委托我，让我做爸爸的辩护律师吗？爸爸不同意，现在只有你有这个权利了。他有他的安排。要不今天就先到这儿吧，我那边还有朋友呢。你放心，理财的事儿，只要一有消息，我就会通知你的。您就不能再考虑一下吗？我必须得走了。刚做的美食，要不要试一下？我喜欢多糖多奶。懂行啊！我跟你说啊，小罐咖啡在我心目中那是最好、最香醇的，你知道为什么吗？因为小罐咖啡里面的咖啡豆啊，它其实都是经过精挑细选筛选出来的，非常非常的优质。宋大律师，不知道咖啡爱好者都是爱喝现磨咖啡的吗？而且咖啡豆也必须是养过的，不能是新鲜的。哎，你你试一下吧，最浓最香醇，给小罐咖啡一个机会。是，还挺幽默的。嗯、许律师，律所可不是咖啡厅啊。不过呢，我替大家谢谢你这么贴心。<笑>不客气。怎么样啊？还习惯吗？好活到的案子，办得怎么样了？进展中。陪大小姐玩游戏不容易啊，辛苦你了。大小姐，陈律师的事儿不会你不知道吧？哎，要我说啊，你又不是没有独立的办案能力，干嘛给别人做嫁衣呢？我的建议是，尽量少掺和他们的事儿，没好处。如果你有任何需求，我觉得你可以来找我，啊、嗯，你放心，在我这里呢，绝对不会让你每天只买咖啡。谢谢白律师，客气，你先忙。谢谢你的咖啡。今天我还少发言吧。不过这次会议的目的是什么？对方已经赢得了仲裁，没有理由主动找我们和解吧？方律师，陈律师呢？陈律师马上就到了。没见过这位新来的美女啊！我来介绍一下。
这是我们组新来的律师许杰，方律师。你好，成泰律所方普。你好。是现在开始还是等一会儿陈律师？抱歉抱歉，我来晚了。方律师，既然陈律师已经到了，那我就长话短说。好货到愿意支付给郑岩三十万元。条件是郑岩办理离职手续，并签署一份保密协议。你们证明的都是薛记酱油为什么会自愿退出平台，而劳动仲裁的争议点是好货到为什么要开除你，这是两个方向，两码事。我唯一的要求，就是回到我原来的工作岗位。他们不能因为我怀孕了，就找个理由开除我。我需要这份工作。我的委托人想继续留下工作，因为如果一旦他接受了解除劳动合同，那么就等于他承认了自己在工作上有过失。谁都不愿意背着黑锅再去找工作，这不是问题。我会安排人力部门的人给他写一份推荐信，保证他体体面面找到下一个东家。他想继续留在好活道工作，这是公司内部规定。郑岩犯了这样的错误，我们绝对不能姑息纵容。这种随意撤电的风气一旦起来，好货道就没有办法运营了。我来之前也征询过郑岩的上级领导，他的意思是，如果非要留下来，必须降级去做地推，找个孕妇做地推工作。他现在在妊娠期。所以，和解的方式就是你我各退一步。我方已经退了一步，也请陈律师理解理解我们的立场。我们尽快把这件事情解决。如果郑岩愿意接受地推的工作，你们敢让一个孕妇去走街串巷吗？你们就不怕人社局的制裁吗？许律师之前在哪个律所工作啊？请您回答我的问题。好货道为了照顾孕妇，有专门为孕妇设置的工作岗位，行政策划岗，清闲又安全。我可以帮他争取这个岗位。哺乳期以后，他可以回到原来的工作岗位吗？这世上恐怕没有等人怀孕的工作吧，陈律师，你我都是诉讼律师。法官不会因为我们怀孕而延期审理吧？ So
and rain.